ఇప్పుడు లవణ విశ్లేషణ మూడో భాగంలో క్యాటయాన్ను కనుగొనాలి దీనికోసం సాధారణంగా లవణాన్ని చల్లని నీటిలో కరగించి ఏర్పడిన ద్రావణాన్ని వాడతారు దీనినే లవణ ద్రావణం అని కూడా అంటారు ఈ లవణ ద్రావణాన్ని కొద్ది కొద్దిగా పరీక్షణాళికలో తీసుకొని వేరువేరు పరీక్షలు చేయాలి ముందుగా అమోనియం క్యాటయాన్ కోసం పరీక్ష జరపాలి దీనికోసం కొద్దిగా లవణాన్ని స్పాచులాతో పొడి పరీక్షణాళికలో తీసుకొని దానికి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణం కలిపి బున్సెన్ జ్వాలలో వేడిచేసి మార్పులను గమనించాలి ఘాటైన అమోనియా వాసన గల వాయువు వెలువడిందా లేదా వెలువడలేదు గదా కాబట్టి పరిశీలన గడిలో ఘాటైన అమోనియా వాయువు వెలువడలేదు అని అనుమితి గడిలో అమోనియం క్యాటయాన్ లేదు అని వ్రాయాలి ఇప్పుడు సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లంతో పరీక్ష చేద్దాం ఈ పరీక్షతో మొదటి గ్రూప్ క్యాటయాన్ లెడ్ ను గుర్తించవచ్చు దీనికోసం కొద్దిగా లవణ ద్రావణాన్ని పరీక్షణాళికలోనికి తీసుకొని సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం కలపాలి తెల్లని అవక్షేపం ఏర్పడిందా లేదా లేదు కదా కాబట్టి పరిశీలన గడిలో తెల్లని అవక్షేపం ఏర్పడలేదని అనుమితి గడిలో ఒకటవ గ్రూప్ క్యాటయాన్ లెడ్ లేదు అని వ్రాయాలి తరువాత సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం మరియు హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ వాయువుతో పరీక్ష చేద్దాం ఈ పరీక్షతో రెండవ గ్రూప్ క్యాటయాన్ కాపర్ను గుర్తించవచ్చును దీనికోసం కొద్దిగా లవణ ద్రావణాన్ని పరీక్షణాళికలో తీసుకొని దానికి కొన్ని చుక్కల సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం కలిపి దానిలోనికి హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ వాయువు లేక సోడియం సల్ఫైడ్ ద్రావణం కలపాలి ఇక్కడ నల్లని అవక్షేపం ఏర్పడిందా లేదా లేదు కదా కాబట్టి పరిశీలన గడిలో నల్లని అవక్షేపం ఏర్పడలేదని అనుమితి గడిలో రెండవ గ్రూప్ క్యాటయాన్ కాపర్ లేదు అని వ్రాయాలి ఇప్పుడు అమోనియం క్లోరైడ్ లవణం మరియు అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణంతో పరీక్ష చేద్దాం ఈ పరీక్షతో మూడవ గ్రూప్ క్యాటయాన్ అల్యూమినియంను ఫెర్రస్ను గుర్తించవచ్చు దీనికోసం కొద్దిగా లవణ ద్రావణాన్ని పరీక్షణాళికలో తీసుకుని అమోనియం క్లోరైడ్ లవణంతో సంతృప్తిపరచి అధిక అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ కలపాలి ఇక్కడ తెల్లని జిగట వంటి అవక్షేపం గాని ఆకుపచ్చ రంగు అవక్షేపం గాని ఏర్పడినదా లేదా గమనించాలి ఏ రంగు అవక్షేపం ఏర్పడలేదు కదా కనుక పరిశీలన గడిలో తెల్లని జిగట వంటి అవక్షేపం గాని ఆకుపచ్చ అవక్షేపం గాని ఏర్పడలేదని అనుమితి గడిలో మూడవ గ్రూప్ క్యాటయాన్ అల్యూమినియం గాని ఫెర్రస్ గాని లేవు అని వ్రాయాలి 